大家好，我是张大刚，今天继续给大家带来《东京吃货》的下一集。上集说到，纳吉和美作遭到了狱警的围攻，危急时刻，月山赶来救场，这可算是仇敌见面，分外眼红。月山家歼灭战中，月山的执事和狱警的搭档同归于尽。横扫完杂兵之后，月山和狱警都抱着深仇大恨冲向对方，两人这边打的是难舍难分。龙泽那边的情况则要复杂的多，龙泽搞死了多多良，又搞死了法四，在对阿小动手的时候被亚门拦下，但是亚门根本就不是龙泽的对手，库因克斯班。搬来救上司阿小，在几人的合力围攻之下，龙泽显出了劣势，更别提阿瓜的实力飞速提升，几刀下去就让龙泽重伤。但就在阿瓜从天而降，打算给龙泽致命一击的时候，阿小却突然扑了上来，为龙泽挡下了伤害。阿瓜懵了，龙泽懵了，我也懵了。更骚的是，亚门见此迅速反水，让龙泽带着阿小去码头等接应，自己则拦在了库因克斯面前。这下关系啊，彻底是乱成一锅粥。亚门几招下来就被阿瓜砍伤，才子的锤子紧跟着拍了下来。但是对于自己。曾经的救命恩人才子动了恻隐之心，和阿瓜索要亚门的所有权，却被一口回绝。阿瓜铁了心要在这里搞死亚门，他把手中的刀插向亚门的腹部，紧接着刀从内部爆开，张开数张血盆大口，瞬间将亚门吞噬。但就在众人以为事情结束之时，亚门的身体突然开始膨胀，嘶吼着变成了恐怖的异形，然后从体内激射出数枚飞弹。在亚门凶狠的攻击之下，很快就有两名队员倒下，生死不明。再也不愿意看到同伴死去的阿瓜，变出鹤子，猛地冲了上。上去，但就在他将亚门一刀两断的瞬间，自己也被击中腹部，打飞出去。看到阿瓜受伤，才子终于愤怒了。他狠狠的一锤砸向了亚门，才子质问亚门那个时候为什么要救他。恍惚间，亚门仿佛再次看到了那年雨中痛哭的小金。他告诉才子，自己只是觉得这么做是正确的，这个世界已经扭曲了，错误和正确只在你一念之间而已。趁着才子愣神之际，亚门离开，玩手特等带人包围了指挥部。他根据高威权的书调查出了何修家族就是食尸鬼的真相，然后直接把何修局长一枪爆头。果不其然，何修局长面色狰狞的顶着枪眼爬了起来。一阵激烈的死斗之后，何修正。赶到现场，只发现已经死去了何修局长。神父从收容所逃出，杀死监狱长，带上小丑团的面具和贝以及救多，一起灭了何修家总部。流岛战役结束，月山的父亲开船接走了同伴，眼镜哥活捉了罗马。阿瓜好不容易找到了六月，却发现他已经发狂的把 t o r o s o 给吃掉了。小新这边将尤马安葬在花海之中后，赶去营救了被特等搜查官围困的同伴们。平子带领部下辞职投靠小金，青铜树、食尸鬼、C C G 一群诡异的组合在香香的咖啡。管汇聚，小金决定继承前代独眼之王的遗志，成立组织黑山羊，创立一个人类和食尸鬼相互理解的世界。两者长久以来的厮杀，都是因为他们不曾了解对方，所以小金决定强制让人类和食尸鬼坐上谈判桌。但就黑山羊内部而言，现在的矛盾都还没解决。以瓶子为首的搜查官遵循尤马的遗志，但根深蒂固的思想使他们依旧仇视食尸鬼。再加上尤马还是害香香父母的罪魁祸首，所以四方对瓶子的态度十分不友好。但瓶子只是表示，他们是为。为了尤马去保护独眼之王，而四方他们是为了小金，他们有着相同的目标，又不意味着共享着一切，这样不就够了吗？但纳基在得知自己的大哥杰森死在小金的手上之后，简直恨死小金了。十三区奉行的是强者为上，纳基变出鹤子朝小金愤然发起攻击，没两下就被打飞摔在了墙上。小金的体内伸出了属于杰森的鹤子，知道自己没有胜算的纳基被打服了，两人冰释前嫌。白西装正式并入黑山羊，被砍伤的阿小情况并不容乐观，眼看就要性命垂危，小丑。组团的人妖尼可根据罗马的求救信号找到了这里。为了买小金一个人情，将一个支持食尸鬼的人类组织大环 ACT 推荐给了他们。大环的成员带来了专业设备和医生为阿小做了手术。从负责人口中，小金得知大环的前身是小金和眼镜哥之前的大学内的一个学生团体。虽然受到禁令不得不解散，但是依旧保留了活动形式和成员。他们的理念是自己只是碰巧降生为人，人类和食尸鬼从出生开始注定只能相互仇视，只有打破这条定则，双方才能更好的互。相理解，他们今后也会在幕后活动，为食尸鬼争取应有的权利，并且对小金表现出了绝对的支持。他们的创始人是一名致力于研究治愈食尸鬼的医学生，并且他深爱着一名食尸鬼。听到这里，眼镜哥还有什么不明白了？这位创始人正是他的女朋友桂卫。小金来到天台和亚门谈心，两人的第一次相遇是亚门改变的关键。到现在，他们也能坐下来像朋友一样聊天了。亚门问小金，作为人类，为什么要为食尸鬼做这么多？小金觉得自己和食尸鬼非常相似，游离于社会之外，大多数人类。
类对他来说其实无关紧要，他不是为了吃尸鬼而战，而是为了自己的朋友而战。随后，小金告诉了亚门阿小苏醒的消息，希望亚门能去看望他。不知道该怎么面对阿小的钢铁直男亚门决定入室盗窃，把阿小的猫从他家里带了过来。面对亚门的死而复生，阿小的心情非常复杂，他想不出自己该用什么表情来对待亚门。一顿尬聊之后，亚门也只好起身告辞。随后，香香来找到阿小，带他去了食尸鬼的孤儿院。香香开门见山，告诉阿小，就是他杀害了阿小的父亲。但同时，阿小的父亲也杀害了厨师的父母。阿小一时之间不知道该如何回答。香香和他说起了自己的父亲，他的父亲在孩子面前是个温柔的好人，但是在暗地里却为了给母亲报仇，成为了一个可怕的杀人魔。香香很后悔自己没能拯救父亲的内心，让他走错了路。但是无论如何，他都是自己的父亲。厨师从始至终都没有憎恨过阿小和他的父亲。最后，厨师走上前去，鼓起勇气对着阿小张开了怀抱。两个同样失去了父母的人紧紧相拥在了一起。阿小在厨师温暖的怀抱中流下了眼泪。他已经不知道自己该去恨谁好了。小丑团搞死了何修的当局者之后，又炸了几个分部，开始了内部的大清洗。秀多伪造遗书，尚未成为新任局长。赵吉特等搜查官应对小丑团的进攻。秀多提议让林屋代替尤马成为 CCG 最强搜查官，坐镇全局。林屋自从小圆出事之后，一跃成为了一名成熟的领导者。他非常的喜欢还是飞逝时期的小金，但是他也明白重要的东西是要分先后的。六月那边因为 Teroso 事件，明白了自己对小金的感情其实是喜欢，同时也对小金。没有去救他而感到憎恨，才子因为小金的叛变陷入了迷茫。不过要说迷茫，最迷茫的人应该是于景了。前辈平子叛变，尊敬的老师死了，亲手提拔的搭档死了，就剩下他一个孤家寡人。小丑团从幕后走到台前，有组织的发生暴乱，袭击平迷。CCG 在镇压的过程中，发现其中混杂着很多被挟持的普通人类。留守总部的林屋遇到了操控小丑的 SS 级食尸鬼无脸，他被称作无脸是因为本身能够变成任何人的样子。但不论林屋怎么进攻，无脸都没。反抗，他变出了小圆的模样，一把将林屋紧紧搂在了怀里。思念小圆的林屋并未做出反抗。就在无脸准备暗中发动攻击之时，林屋班及时赶到，击退无脸。同时，二区的阿瓜发现了小丑团的神父，但他的实力根本不是神父的对手，很快就被困住，掉在了天花板上。曾经将神父逮捕归案的搜查官，正是阿瓜的父亲，一名十分优秀的特等搜查官。但是父亲却在一次对消作战中牺牲了，因此阿瓜就恨上了当时身为父亲部下却没能救下父亲的黑盘，以及黑盘的儿子武成。臣，所以拼尽全力积攒功绩，想要成为和父亲一样优秀的搜查官。阿瓜听到这里，拼命的挣脱束缚，朝着神父砍去，却被神父一把掐住了脖子，并嘲讽阿瓜的信仰。极度愤怒让阿瓜的双眼变成了鹤眼，他一刀将神父捅穿，却发现这只是神父用手指做出的幻影，他的本体早就跑了，只剩下了框架过载了的阿瓜，在原地痛苦的苦苦挣扎。鹤子不受控制的从他体内溢出，如果库因克斯班的成员陷入暴走，失去理智，他们就会被当成 S 级食尸鬼进行驱逐。赶来的才。子看到眼前这一幕惊呆了，贺子立刻变成无数双拳头捶向阿瓜，被阿瓜一刀两断之后，又变出藤条将其团团困住。但此时的阿瓜已经毫无理智可言，他瞬间挣脱束缚，朝着才子袭去。才子的贺子再次变成两只巨大的手臂拽住阿瓜，阿瓜抱起贺子，化成双刀将手臂砍断，并一把将才子贯穿。面对狂暴的阿瓜，才子这次并没有躲，而是一把将阿瓜搂紧了怀里，朝他表白。班内成员随即赶到，给阿瓜注射了镇定剂，总算让阿瓜恢复了理智。与此同时，时幕后黑手就多前去探望了六月小丑的突袭被顺利镇压，在不知情的情况下，将人类当成食尸鬼杀死的搜查官们陷入崩溃。就多召开会议，宣布成立以六月为首的新型库因克斯小队，用被逮捕的小丑团成员杀一儆百，并立志歼灭小丑团残余实力。就多的阴谋到底是什么？他又会怎么对付小金？预知后事如何，记得点赞关注，我们下期再见。